。梅老儿，老祖我等你多时了，胆子不小，是给我送宝来了。今天你到了我们家门口，是亲手把你的连城剑诀交上来呢，还是让老祖我自己去拿？传世之宝，岂能让你们这些奸淫掳掠之徒染指？我梅念生纵然武功不济，也要与你们周旋到底。好，好，你快人快语，针对我的脾气，看来得费点事了。门弟子遍及天下，你就是一天杀上十个，恐怕你终生也杀不完。你走，走。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅。师傅，师傅。师哥，不在山上陪师傅，跑这儿干什么来了？大哥，这次师傅比武，内地已经耗尽了。咱们哥几个，是不是拿个主意
，我想，这儿该添座新坟了。大哥，我和老三都听你的。三人跟随师父十年，可谓是尽心尽力。师父为什么不将这绝世武功连城剑法传授给我们？师父不传授剑诀，只告诉我们剑法的名称。难道师父要使这绝世武功从此失传不成？连城诀，只传可传之人。啊？难道我们弟子三人无一人可传？为什么？其实我们三人早就听说，这连城剑诀中隐藏着一个惊天骇地的秘密，此事当真？此事不假。我们所学剑法与连城诀相合，既可练成连城剑法，又可破解其秘，是这样吗？无错。今日我们弟子三人，就是要向师父讨个说法。之徒莫如是，为师何尝不想将这连城诀传给你们？可以你等的天赋，心性，若知晓了此中底细，必将大祸临头而无力自保啊！故而不能相传。嗯嗯嗯嗯就料到会有今天。既然师徒情分已决，我们就此分道扬镳吧。交出来，我们还是你的弟子。畜生！跪下！跪下！啊，师傅！哎呀，师傅！师傅！都怪大师哥。我听了他的挑唆，犯下了滔天大罪，弟子知罪了，知罪了，饶了我吧，师傅。今后弟子若有二心
将死在乱刀之下。师父，饶了我吧！老三，你起来！他现在是强弩之末，他是挺不住的。住嘴！你不要胡言乱语。二十多年来，师父手把手的教我成人，待弟子亲同父子。既然师父不宽恕弟子，那我就死在你的面前了。他们看见有人跳水，没看见。老三，看看那边有没有。嘿，走，去那我就别找了，刚才三弟那一剑已经刺中要害了，都半个时辰了，他必死无疑啊！可剑诀还在他手上啊，师兄，平时我们没见师傅看另外一本书啊，也许这剑诀就藏在剑谱之中。嗯，走，公子，别唠了，尸体早就顺流而下了。这几个徒弟。也太绝情了。国破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别鸟惊心。白日依山尽。人依山尽。国破山河在，大哥，嗯，不对，你每隔一个字儿跳着念。国山在，城。哎，有点意思。哎，过来过来过来。你看，草为木，木生火，很可能是在一家姓火的人家手里，要不、啊、就在皇帝的御花园里。哦，为什么？哎，你想一想啊，国山在，也只有皇上的家里才有御花园，也只有皇上的家，才称得上国山呐、啊。啊，狗屁不通！哎，老三，你说说。哎，二位师兄，我到现在还没琢磨出来，我接着琢磨啊。啊
。老先生，您醒过来了。多谢庄师相救之恩。敢问恩公尊姓大名？啊，不敢。在下姓丁名典。老前辈贵姓啊？老朽。有个小小的绰号，叫铁骨木马。没念声，没大侠，仍是老朽。哎呀，怪不得你有如此好的内功，在水下闭气半个时辰。您真不愧是铁骨莫恶呀！江湖上再也没有这个人了。为什么呢？老前辈，您放心，我丁点，纵使倾家荡产，也要把你的伤给治好的。我这正执念、道执念、邪执念，首尾相连，都不通啊！哎，我饿了，你们在这研究，我到镇上弄点吃的啊！哎哎，站住！站住！干什么？你干什么去？哎，我不是说弄点吃的吗？把你手中的书留下。对，大哥，你你你是不相信我是吧？对，你若一去不复返，我们的连城秘诀就更难破解了。嗯，哎，二哥，这样，你把书留下，等你把吃的弄回来，我们再把书还给你，对吧？对。哦，我把书给你们留下是吧？对。等我回来，你们俩还会在这儿等我？哼，不吃就不吃。嗯，那就不吃了。哼。这剑刺得太深了，已经伤及心肺。听说用金鲤鱼和药方能治愈，可这金鲤鱼也是我内力耗尽才中此一剑，想不到三人竟是如此阴毒。我这三个弟子，万真山、严达平、戚长发，我最看重老三。我假以时日，说不定就能得到我的真传。前辈，伤心的事就不要再提了，还是安心养伤吧。啊，公子，沿江见到船就问，都说百年也难见到一条金鲤鱼。老人家，苍天不负有心人，在沿江详细打问吧。那菊花会可就要误了，啊！再说吧。你干什么去？哎呀，撒泡尿嘛，撒泡尿，撒泡尿。哎，走，一块儿去。哎，哎
，走，有撒泡尿还一块去啊，真是。二位师兄，这样下去，不要说破解秘籍了，再有几天，我看咱们都要饿死在这荒郊野外了。依我之见，二位师弟，随我一起回荆州，咱们共同参研剑谱。好，这个主意好。行了吧？这里到荆州可有五百多里呢，到时候别说是饿死，就是困，也都困死了。老二，你想干什么？啊？你又困又饿，要你走你又不走。我说让你跟我去荆州，去荆州，我能不知道那是你的地盘？哎哎哎，听我说，我有个好主意。哎，这一路上啊，我们三个人既可以形影不离，又可以睡个安稳觉，还是三师弟机灵啊！多谢二哥夸奖。哎。都两个时辰了，怎么还没完呢？我去催催。嗯，师傅，你们快点，我们还要赶路。好，再等片刻，马上就好啊。嗯，哎，干好了，我们大爷有赏银。好嘞，大哥，我看这剑诀呀、啊，应该在望庐山瀑布里。不不不啊，我看呐，是每首诗里都可能有。哎，这个钥匙再打一把。嗯，好。飞流直下三千尺，大哥，都安排好了，哎、你们放心吧。你坐下，坐下。公子，你已经两天没休息了，我守一会儿，你去歇会儿。老人家，你先歇着吧。前辈的病说发作就发作，我扛得住。你去吧。两位兄弟，拿出来吧我们几个试吧。好，好。在下万振山，严大平，薛长发。我们对天发誓，从今后我们三个人形影不离，共同参研连城诀，破解其秘，共享其力，绝无二心。若为此事，将成刀下之鬼。和大哥一样，和大哥一样。总算醒了，这一睡就是两天呢。多谢了。顶装饰呢？啊，公子也已经两宿没睡了。船一靠码头，他就上岸买金鲤鱼去了。哦，真难为他了。
Fuck!你钓到金鲤鱼呀、啊！老汉每十年必有此奇遇啊，是该贺喜、啊，恭喜恭喜啊！白四爷，我出五十两银子买下这条金鲤鱼。哎，我出一百两。呃，哎，不卖不卖。哎，这这，老人家，这是我全部的盘缠，一共五百两，请你收下。哎，小兄弟，老汉我钓到的金鲤鱼从来是不卖的。老人家，我求求你了。我船里有位老人，命在旦夕，急需要金鲤鱼入药，万望老人家相助啊！呃，这人是你的父亲？不是，是你师傅。我们萍水相逢。那非亲非故，你为什么要这么做呀？因为他是一个侠义之人，我们这个世上太需要这样的人了。老人家，您若嫌银两少，等我办完这件事，给您牵马坠镫，再做补报。这金鲤鱼深藏水底，劲力极大，百年难遇，是入药珍品呐、啊。我老汉所钓之鱼，从来没收过一文钱。这越是难得之物，越要救人之难呐、啊。来，小伙子，这条鱼就送给你了。嗯，谢谢老人家。叫叫叫叫叫。叫叫！有你这番苦心，我也就知足了。鱼呀、啊，留给该用的人用吧。再说，老朽大限将至，锦鲤越无济于事的。我临终之前能遇到你这位小兄弟，已经非常知足了。啊，前辈。前辈，江湖上不能没有你这样的人。我这就熬鱼汤去。哎，小兄弟，我的时间不多了，你不要走。我有件要紧的事，要托你办。有要紧的话要对你说。哎哎哎，你看他，哎呦，你说啥？啊，来来来，哎呦，这是干什么呀？走，进去，走。三位客官，点什么菜啊？这个店我包了，把所有人都给我轰走。哎，是，哎是。前辈的亲人在什么地方？我纵有万难，也要替您送到，绝不会有误。我在世上的亲人，就这么三个徒儿。他们下毒手，夺走了剑谱，而剑谱只有与这本《神招经》相合，才能练成真正的练成剑法。这本《神招经》又可以单独演练，是修习上乘内功的秘籍。江湖上只知道练成剑法。却不知道剑谱易学，而神招经才是连成剑法的根基。今天，我就把它送给你，小兄弟，你一定要收下。前辈，武林纷争不息，或为秘籍，或为财富。晚辈以为，这些东西是万恶之源。神招经。我不能收啊！功夫和金钱并无善恶，人们的纷争全因一个“贪”字。利欲熏心之人得到秘籍，确实遗害无穷啊！
，如小兄弟这般，宅心仁厚之事得到秘籍的话，即使不能根除人心的贪欲，也可以造福苍生啊！小兄弟，你一定要答应我，否则我死不瞑目啊！前辈的话，晚辈记住了。好，现在我就告诉你一个惊天动地的大秘密：炼成诀。炼成诀？对，对。啊，前辈，这个秘密就留在你的心里吧。就熬鱼汤吧。老二、老三，哎，上路吧。好。大哥，嗯，我看这“烽火连三月”可以改成，改成什么？呃，铁锁锁三人，此侠驾连城。嗯，走。走，走。前辈，您喝了金鲤鱼汤，病情会好转的。您早点歇息吧。不，快，快让船家靠岸。啊，让船家靠岸。借着金鲤鱼的劲力，我要把连城诀传给你。连城诀共三十六招，都隐含在三十六首诗中，你可要用心记。是。成诀第一招：枫桥夜泊，月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。第二招：重金招灵。请您的教诲，练好连成剑法，完成您的心愿。害死您的人，他们是不会有好下场的。我要让他们血债血偿。
，别跑，美女。急去呢！他他打我、啊，打你啊！大公子，他敢打你，我杀了他！把他绑起来！没事，师妹，你别怕。三脚猫功夫啊，好玩儿，好玩看我怎么收拾你！呀！哎呦！好小子，你你跑不了，你等着，好玩快走，你等着。只要你说出这花布是给哪个女人买的，我就还给你。我告诉你，我今天不跟你计较，不是因为我怕你，是因为我听我师傅的吩咐。哎剑法不错呀，这是你的剑吧？还给你，小伙子，你叫什么名字啊？我我叫狄云。你的剑是谁教你的？没人教我，我还是先回家去了，多谢。你受理。
，兄弟今日前来拜寿，送你黄金万两，恭喜你金玉满堂。都给我站住！原来是太行山的吕大寨主，这几年发了大财，家里堆满了黄金，使不完，随身还带着这许多。嗯，万振山，三年前我兄弟在太原府作案，有人暗中通风报信，坏了我兄弟吕威的性命，直到去年才查出是你狗日的干的好事。你说，这件事怎么了结？不错。是我姓万的通风报信，在江湖上做没本钱的生意那也没什么，可你兄弟吕威，强奸了人家的闺女，连伤了四条人命，这等伤天害理的事情让我万振山碰上了，我能不管吗？万振山，你当真是条侠义好汉，就该明刀明枪出来打抱不平，为何暗地里通风报信，还吞没了我兄弟已经到手的六千两银子？哼，你卑鄙无耻！有种就拼个死活！你奶奶的，一派胡言！不揍扁了你，你不知万家人的厉害！不用你们出头，吕大寨主，三年不见，你的功夫一定有长进了。我今天就来领教领教这件衣服是我师傅用三两银子才缝的。云儿，马上给我回去！哎呀，师傅，你不好意思让他赔，我让他赔便是。哎呀，你这弄脏了别人衣服，凭什么不赔？乡下人没那么好欺负的。你先吃，你先退下。你师傅的袍子由我来赔便是了。哎呀，大师伯，这衣服又不是你弄脏的，干嘛让你赔啊？我只找他便是了。你赔不赔我？赔给我。哟<笑>，万振山，这就是你请来的客人，不怕被别人笑掉大牙吗？<笑>弟师弟，你要做什么？威儿，不用你们管。赔给我！你先吃，你先退下。我不，我今天非要让他赔。你赔给我！哎、哇，你真拧！你不赔我衣服，你还打人？我打了你这傻小子又怎么样？好，你打我，我也打你。呀！哎哎哎、地仙子，你打不过他，打不过我也要打。师、哎、哥，跪下，让万师傅打不他。我不怕你，我不怕你。哎七师弟，他不听我的话，你叫他退下。哦，李云，退下！你赔我衣服！呀，师哥！哎，进来！哎，你这……哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，万振山，你等着！你不要跑！你还没赔我师傅衣服呢！你云儿，云儿，师傅
一侥幸得胜，别追了。可是你的衣服呢？啊，没事没事。师哥，你没事吧？我看看。没事。哟，糟了，我的衣服也让他给弄脏了。哎，师哥，混蛋，我饶不了他。可惜这衣服了，这饭没讨着。完赔了一只碗，这怎么办？老伯伯，老伯伯，老伯伯，谢谢你了。哎，你谢我干什么呀？饿死我了呀！饿死我了呀！大师哥，赛师弟，恭喜你有这么好一个徒弟啊！过奖过奖。桂儿，哎，带你三师叔一家到皇宗换换衣服，准备赴寿宴。是，多谢了。万家这是怎么了？这么大的事儿，怎么让人家出头啊？就是，这是很奇怪啊。这。好啊，你是不屑和我动手？不是。我师傅说过，不让我和别人动手。我听我师傅的。你你干嘛撕破我衣服？赔给我！就这样的，还跟咱们较量？这小子还敢玩真的！三师弟，别留情了！我不能刺伤你！我又不是跟你真打，你这是干什么？干什么？我再刺你几个透明窟窿！这算数了吧？就此罢手吧。啊啊啊啊啊！哈！看来这三师叔的弟子只能汪汪汪的学狗叫啊！往事不能走，见人汪汪吼，跟着三师叔永远像条狗。对对对，你们，你们敢骂我师傅？我跟你们拼了！你们，你们两个打一个，不要脸！哎，你说什么呢？谁不要脸了？再说一遍，说你们的。再说一遍，说说说啊！怎么欺负你了？啊？告诉你们，就算你们八个一块上，我也不会给我师傅丢脸的。呀！看来这小子打不过三师弟，倘若伤了性命，这七师叔的脸面不好看。帮帮他，不错，别让师兄剑下伤人。呀！呀！呀！别动！乡巴佬，服了吗？服个屁！你们几个打我一个，算什么英雄好汉？还嘴硬！我稍微一用力，便割断你的喉咙。你来啊！有本事你就割断我的喉咙！哎，不割断，你就你就不算是英雄好汉，是乌龟王八蛋！哎！我今天先饶了你，如果你不服气，你可以去哭着闹着找你师父师妹。就说我们人多，欺负人少，打了你呀！啊，撂你这脓包货，定会哭哭啼啼去告状。呸！告什么状？
大丈夫报仇，只要一个人就行。嘿，给你脸上留个记号，好叫你师傅开口去问。呸！哈哈哈哎呦，大丈夫变狗熊了，哎，哭了，哎，哭了，哎，哭了。掌柜，来起来！你到我们家的时候，我们买酒杀鸡，你他妈不是人！你，好啊，你如果受了委屈，不妨哭着去告诉我爹，要我爹罚我替你出气。呃，万师伯，你们家八大弟子欺负我，你逼我出口气呀、啊！呸！只有你们这些没骨头的坯子，才会向长辈告状，我才不会呢！好小子，有种，我们明天再过来打。少爷今天告辞了，走走。你们这些城里人。就知道欺负人，就这么蛮不讲理吗？我，我要报仇！你们欺负人，我要报仇，我要报仇！哎呦，打不过人家吧？嘿嘿，白挨了一顿打吧？哎，冤不冤呐？我这是老喽，没人管喽，这风湿疼的厉害，哎呦，哎呦，怎么办呢？哎呦，哎呦，哎呦，哎，哎呦，哎呦，老人家，我身上就这些钱了，你，你随便买几个馒头吧。呃，呃，谢谢小伙子，谢谢了。不用谢，你光给钱没有用。我现在这个背呀、啊，疼得厉害，我没儿没女的，求求你给我捶捶背吧！哎呦，疼死我嘞，疼死我了！哎呀，哎呦，哎呦，小伙子，要捶就给人好好的捶，跟挠痒痒似的。来来来来，坐下坐下，求求你坐下坐下，好好的捶，好好的捶啊！哎呦。哎呦，疼啊！你听懂没有？使劲儿捶呀，使点劲儿啊！哎呦，老人家，我怕我这一拳打下去，打断你的骨头。哎呦，你要是把我的骨头打断了，你也不会挨人家的揍了。你，哎，小伙子，使劲儿捶，使劲儿，使点劲儿捶呀！哎呦，哎。哎呦，小伙子，你你怎么没有劲儿啊？怪不得你挨别人的打呢。像你这种人，活着还有什么劲儿啊？啊，你锤锤锤锤，把你吃奶的劲儿全都用上啊！那我可锤了啊！哎，锤锤呀、啊！哎呀，哎呀，舒服舒服舒服，真舒服！哎，使劲锤，哎哎，舒服，打呀！哎。啊哎啊你有什么法子拽我的？举头望明月，低头思故乡。举头望明月，低头思故乡，这怎么跟我师傅教我的见招念法这么像啊？哎，这拳法和剑法的招式都是一样的，只不过你师傅教的不灵。哎，你胡说！你为什么说我师傅的不是？你师傅要是教你好的话。你能打不过他们几个啊？是是，是他们几个打我一个，我自然打不过。他们要是一对一，看谁输谁赢。哎，我教你两招功夫，让你一个人打赢他们八个人，你学不学？你，哎，你小子不信是不是？要不你过来，再给我一拳，我保证震死你。好。我学，我学。老人家，你教给我吧。啊，别慌。我要是教给你，你敢不敢去跟人家打？我当然敢了。就算让那些臭小子再揍我一顿，也没什么。嗯，好小子，跟我来。七姑娘，来，再帮我看看这几个花样怎么样？嗯。婶婶，其实你剪的挺好的。<笑>如果换了我呢，我就不会这样剪了
。哦，我每次啊都在喜字的两边加上两个蝴蝶。这样吧，我剪给你看。嗯，好，来。你呢？把你的剑法跟我练一遍啊！呃，一边练呢。对了，把你的剑的名称倒出来。哦。歌翁，喊，上，来。有意思，有意思，疼。不敢，不，笑什么笑？我练的不好，你也不至于笑我吗？哎，几张发呀，几张发，你这股狠劲可真了不得呀！哎，小子，把剑给我，啊！老婆，老婆，你武功好高啊！就你刚才那一招，那一下就能把所有敌人都砍死了，是不是啊？好小子，刚才这套剑法用的是唐诗剑法。唐诗，我不知道什么唐诗剑法，不过我师傅教我的是呃躺尸剑法，也很厉害。那一剑刺下去，那敌人就马上成躺尸了。傻小子。大小子呀，我告诉你啊，哎，刚才我这套剑法演示的是张九龄的诗，张九龄知道吧？哎，张九龄自视清高，他从不争权夺势，所以把他的诗化作剑势，便有飘逸自豪之气。孤鸿海上来。石横不敢顾，可你的师傅却故意的教成了“歌翁喊上来，石横不敢顾”。这样一来，前一句变成大声疾呼，后一句又成了畏首畏尾。如此一来，这首诗的意境便荡然无存了。小子。铁索横江，当真是了不起呀、啊！可没有师傅这样教徒弟的，<笑>厉害，真厉害呀！我要睡觉了，我不学了。哎，怎么嫌我说的不对，不想跟我学了？你或许说的很对，但你说我师傅的不是，我就不学了。我师傅是庄稼人，他不识字，不懂你说的那一套。哎，哎，小子，你说你师傅不识字儿，这就奇怪了。哼，庄稼人不识字，这有什么好奇怪的？好小子，好小子，好小子，喜欢死我嘞！我告诉你说，我就喜欢你这个直劲儿，行。容我呃，给你赔个不是。哎，呃，从此以后，我不再说你师傅半句不是，好不好？嗯啊，好不好嘛？啊，行不行啊？<笑>好吧，只要你以后不说我师傅的不是，<笑>我现在就可以给你磕头。嗯、哎，好，我喜欢，我喜欢。<笑>来来来，磕！老婆，你武功实在是太厉害了，我给您磕头了。哎，好，多磕两个，多磕两个，再接着练啊！